Hello everyone. Good morning. This class is for 6M. Small towns and the river. <coughs> Among dire beautiful new romantic poem. Kalke uh, itam rakta chhoto introduction diye chilam. Je PDF duoto page dao hoye chilo groupe. Tar mudhe ekta introduction page amra <coughs> discuss kore shi amader gato galer class e. Aaj kher class e amra arikta je introduction page achhe jekhan amra poem ta in details ek to discuss korbo. Shei jagada dekbo. And then obviously we will go to the text. जार जार जिकने जिकने प्रॉब्लम होते हैं कंफ्यूज हो आर किच्छु नहीं नो तुन टेक्स्ट जोखने हमरा पोड़ बो एक ता 40 44 45 मिनट्स क्लासेर इंट्रोडक्शन है पूरो बापट टेक क्लियर हो जावे इता असंभव सो जेटु को जेदिन क्लास होते हैं शेइ मैटर टु को बुझते पेरे ची किना शेटा माथे रख बो हमरा एंड देन � स्मॉल टाउन एंड रिवर नहीं हमरा जितु कुछ जेने ची शिरा उससे ममंग दायर जे व्यक्ति को तो पुरी चाहे तार पर्सनल जे आईडेंटिटी हमरा जेने ची शी वाज ए डॉटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अरुणाचल प्रदेश एर इटानगर एर बाशिंदा एंड अरुणाचल प्रदेश जो दी बोली हमरा कि इटानगर बोली बाद जो दी कंपली बा मानुष जे एटमॉस्फेयर है बड़ो है तार एक ता विराट इम्पैक्ट विराट प्रभाव किंतु तार व्यक्ति जीवन में सुधु पड़े ना तार टेम्परामेंट तार मानोशिकोता तार एटीट्यूड तार बिंटालिटी समस्त किचु रोपोरे तार एटीट्यूड थे के शुरू करे समस्त किचु रोपोरे किंतु शे जे पुरी वेशे बड़ो हुच्छ नेचर एर एके बरे संस्पर्श होती नहीं बड़ा हुए चन, शेहतु तार मुद्दे किंतु अमरा ए लव फॉर नेचर टा तार को भी तार एक टा उन्नो तमो गुरुत्व बनो बोइशिस्टो, तल अमरे जेने ची की काल के ममंग दाई संबंधे अरुणाचल प्रदेश इटानगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक जन में इटा जेने ची अमरा आदि ट्राइबल कम्युनि� जे लिखा लिखी गुलो हुए से, not only poetry, novel, drama बा जाई बोले ना कानो, modern Indian English जरा authors आसन, जरा creators आसन, जरा literary workers आसन, तादर मुद्दे उन्नो तो मैं एक जोन गुरुत्वपूर्ण नाम उच्चन ममंग दाई, तिनी पद्मश्री अवार्ड पे आसन, तिनी साहित्य एकेडमी अवार्ड पे आसन, एवं ये अवार्ड गुलो ही तार ग्रहण जोगो ताके, बातार शेरा उससे ये कोबिता डर जॉनर टा बस जहाँ की धारणेर कोबिता ये टा शेकन हमने बोले चिल्लम जे न्यू रोमांटिक मूवमेंट टेर एक टा कथा हमने बोले चिल्लम न्यू रोमांटिक मूवमेंट आशा करूँ क्लियर हो चिल्लो ट्वेंटी सेंचुरी शुरू दिखे ए न्यू रोमांटिक मूवमेंट टेर जन्मो ट्वेंटी सेंचुरी पॉलिटिकल जे रियलिज्म गुलो बा रियल फैक्ट्स गुलो के शेख गुलो का हाइलाइट कोर्स एंड बेशी तादर लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल तादर लैंग्वेज वर्बोज एस ए रिजल्ट ऑफ इट कुताओ नो कुताओ कुबितार जे लुसिडिटी टा सिंपलिसिटी टा स्वर्बो जोन ग्रहण जोग गोजे नम्रा बोले यूनिवर्सल जे एप्रोच पॉलिटिकल रियल पिक्चर इगलो थे को बेशी गुरुत्व दावा है प्रकृति के शाधारण जे ट्राइबल ग्रुप्स गुलो तादर कस्टम्स तादर रिचुअल्स गुलो के कि भावे प्रति प्रकृति शंगे मानुष ओतो प्रतो हुए जोड़ी है इगलो के पोट्रेट करा है ऐसे मुस्तो न्यू रोमांटिक मूवमेंटेर को बिदर को बितार माध्यमे शे म� belong to the neo romantic movement and her poems can be described as neo romantic poems ebong ei neo romantic naam ta keno elo ba neo romantic namer moddhe itihash ta ki seta amra bolechi neo mane hocche semi semi orthat romantic poets jara chilen tader je lekhar dhoron seta ke onukoron kore jara lekhen tader ke bola hoy neo romantic poets jehetu shelley kids byron wordsworth coleridge इधर कुबितार मध्य जेरोकोम बौशिष्टों में देखे चिल्लम जेहेतु शेरोकोमी बौशिष्टो ए न्यू रोमांटिक पोइट्स दर मध्य वा न्यू रोमांटिक्स लेखक दर मध्य देखा जाते 
সেহেতু এদেরকে নাম দেওয়া হয় নিও রোম্যান্টিক পোয়েটস এদের মুভমেন্টকে নাম দেওয়া হয় নিও রোম্যান্টিক মুভমেন্ট এবং এদের লেখা কবিতাকে বলা হয় নিও রোম্যান্টিক পোয়েট্রি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যেটা রোম্যান্টিক পোয়েটসদের এরা অনুকরণ করেছিল সেটা হচ্ছে লাভ ফর নেচার রেসপেক্ট ফর নেচার প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া বা প্রকৃতিকেই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা তাদের কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতির যে অসীম শক্তি প্রকৃতির যে ব্রিলিয়েন্স যে স্প্লেন্ডেড বিউটি যে পাওয়ার যে ইমেন্স ট্রেমেন্ডাস যে স্ট্রেংথ সেইগুলোকে কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা এইগুলো আমরা দেখেছি রোম্যান্টিক পোয়েটসের মধ্যে সেই একই জিনিস কিন্তু আমরা নিও রোম্যান্টিক পোয়েটসের মধ্যে দেখব ফিচার্সগুলো কালকে ডিসকাস করেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে লাভ ফর নেচার পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন লংগিং ফর দ্য পাস্ট নস্টালজিক একটা মুড আমরা দেখব এছাড়াও আমরা দেখেছিলাম প্যান্থেইজম এবং তার সঙ্গে আর একটা জায়গা দেখেছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে লাভ ফর দ্য ইউজ অফ মিথ কাস্টম ট্র্যাডিশন যেগুলো রিচুয়ালসগুলো সেগুলোকে তুলে ধরা এগুলো হচ্ছে রোম্যান্টিক পোয়েটসদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আমরা যেগুলো অবজার্ভ করেছিলাম এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলোই কিন্তু আমরা এখানে দেখছিলাম প্যান্থেইজমটা একটু নতুন টার্ম ছিল কালকে আমি এক্সপ্লেন করেছিলাম প্যান্থেইজম হোপফুলি বোঝা গেছে প্যান্থেইজমের সিম্পল মিনিং হচ্ছে প্রত্যেকটা নেচারের অবজেক্টের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে খুঁজে পাওয়া দিস আইডিওলজি ইজ নোন বাই দ্য নেম অফ প্যান্থিয়া প্যান্থেইজম আমি আবার ব্যাখ্যা করছি কোনো একটা প্রকৃতির সুন্দর জিনিসকে যখন আমি প্রত্যক্ষ করব সেটাকে বা তার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অনুভব করা দিস ইজ নোন অ্যাজ প্যান্থেইজম দ্যাট ইজ যারা প্যান্থেইস্টিক বিলিভার হয় তারা সমস্ত কিছুর মধ্যে দে অবজার্ভ দে ফিল দ্য প্রেজেন্স অফ গড এবং এই যে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য বললাম আমরা যখন কবিতার টেক্সটে যাব আমরা ক্লিয়ারলি অবজার্ভ করব যে এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্যই এই কবিতার মধ্যে আছে কি না পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন আছে কি না লাভ ফর নেচার আছে কি না ইউজ অফ মিথ ট্র্যাডিশন ফোকলোর্স এইগুলো আছে কি না বা লংগিং ফর দ্য পাস্ট এবং এই প্যান্থেইজম এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না আমরা দেখব নাও লেট আস কাম টু দ্য সেকেন্ড পেজ যেটা দিয়েছিলাম আমরা পিডিএফটা তোমার স্মল টাউনস অ্যান্ড রিভার থেকে সেটা বের করে নিবি একটুখানি সেটা আমরা গো থ্রু করবো লাইন বাই লাইন কবিতার একটু বোঝার চেষ্টা করবো আমরা অ্যান্ড দেন অবভিয়াসলি উইল কাম টু দ্য টেক্সট ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস মামং ডাই ইজ এ মডার্ন ইন্ডিয়ান পোয়েট অফ নর্থ ইস্ট রিজিয়ান অলরেডি আমরা তথ্যটা জানি এটা শি ওয়াজ বর্ন ইন আদি ট্রাইবাল কমিউনিটি এটা মাথায় রাখতে হবে শি ওয়াজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ রাদার নট অনলি অফ নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বাট অলসো অফ আদি ট্রাইবাল কমিউনিটি অফ অরুণাচল প্রদেশ শি ওয়াজ রেজড আপ এই যে এই এই লাইনটা দেখ তাহলে তুই বুঝতে পারবি যে কেন তার মধ্যে তার কবিতার মধ্যে আমরা প্রকৃতির এত সুন্দর বর্ণনা পাই বা প্রকৃতির এত সুন্দর বর্ণনা তার কবিতার মধ্যে থাকার কারণটা কি এই কবিতার মধ্যে যদি দেখি আমরা রিভার পাবো মাউন্টেন পাবো ব্যাম্বু সানলাইট ডিউ প্রচুর প্রাকৃতিক এলিমেন্টসের বর্ণনা আমরা কিন্তু পাবো তার রিজেনটা কিন্তু এই লাইনের মধ্যে লুকিয়ে আছে শি ওয়াজ রেজড আপ ইন এ ক্লোজ ভিসিনিটি অফ নেচার ভিসিনিটি ইন দ্য সেন্স সান্নিধ্য ক্লোজ ভিসিনিটি মানে একদম যেন নেচারের কোলে যেটা আমরা বলি ল্যাপ অফ নেচার নেচারের কোলে বড় হয়ে উঠেছেন নেচার নেচারের সান্নিধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন ছোটোবেলা থেকে তিনি যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন এবং যেভাবে তিনি বড় হয়ে ওঠেন তার বড় হয়ে ওঠার ওপরে কিন্তু নেচারের একটা বিশাল বড় ইম্প্যাক্ট ছিল ফর এক্সাম্পল যদি গ্রামেগঞ্জে কোনো ছেলে জন্ম নেয় তার শৈশবে যেমন তার প্রতিবেশীরা তার মা বাবাদের ইম্প্যাক্ট থাকে সেরকম নেচারের কিন্তু একটা বিরাট বড় ইম্প্যাক্ট থাকে ছোটো থেকে তিনি নেচারের কোলে বড় হয়ে উঠেছেন এই কারণে নেচারের যে ইনফ্লুয়েন্সটা তার উপরে এবং তার কবি সত্তার উপরে কিন্তু আমরা এতটা জোরালভাবে দেখছি শি ওয়াজ রেজড আপ ইন এ ক্লোজ ভিসিনিটি অফ নেচার অ্যান্ড দাস সেই কারণে গট অ্যান অপরচুনিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রাইবাল লাইফ যদি ধরো তিনি আদি ট্রাইবাল গ্রুপে জন্মগ্রহণ করেছেন আদি ট্রাইবাল কমিউনিটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন ফাইন ছোটোবেলা থেকে যদি তিনি শিফট হয়ে যেতেন মুম্বাই দিল্লি ব্যাঙ্গালোর কলকাতা এরকম কোনো মেট্রোপলিটন সিটিতে তিনি বড় হতেন তাহলে অবভিয়াসলি তিনি নেচারের সান্নিধ্য থেকেও দূরে সরে আসতেন এবং তার যে কমিউনিটি এই আদি ট্রাইব এই ট্রাইবাল কমিউনিটি সম্বন্ধে তিনি জানতেও পারতেন না যেহেতু সেই জায়গাতে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন নেচারের সান্নিধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন নেচারের কোলে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন সেহেতু তিনি একটা সুযোগ পেয়েছিলেন একটা অপরচুনিটি পেয়েছিলেন এই ট্রাইবাল লাইফটাকে আরও ভালো করে বোঝার আরও ভালো করে জানার দ্যাট ওয়াজ ইন্টারওয়াইন্ড জড়িয়ে থাকা উইথ অল অ্যাসপেক্টস অফ নেচার আর একটা জিনিস দেখবি এই ট্রাইবালদের যে কোনো ট্রাইবাল গ্রুপ হোক সেটা 
অ্যাবরিজিনাল গ্রুপ বলো কি আদিবাসীদের বলি কি যে কোনো ট্রাইবাল গ্রুপ বলি তাদের যে রিচুয়ালসগুলো তাদের যে কাস্টমসগুলো তাদের যে প্রথাগুলো ট্র্যাডিশনসগুলো সেইগুলো কিন্তু নেচারের সঙ্গেই সম্পর্কিত বোরা রিং একটু যদি মনে করে দেখি আমরা জুডিথ রাইটের কবিতা সেখানে আমরা অ্যাবরিজিনাল যে ট্রাইবাল গ্রুপ তাদের কাস্টমস তাদের রিচুয়ালসগুলো পেয়েছি এবং তাদের কাস্টমসগুলো কিন্তু দেখ প্রকৃতির কোলেই মঞ্চস্ত হয় তাদের ট্রাইব কাস্টমসগুলো তাদের প্রথাগুলো কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে ক্লোজলি রিলেটেড তো যেহেতু তিনি এই প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রকৃতির কোলেই ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছেন সেহেতু তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন সেই জায়গার যে ট্রাইবাল লাইফ ট্রাইবাল কমিউনিটি তাদের ট্র্যাডিশনসগুলো আরও ভালো করে বোঝার এবং এই সমস্ত ট্রাইবাল কমিউনিটির যে রিচুয়ালসগুলো সেগুলো জড়িয়েছিল নেচারের সঙ্গে অ্যাট দ্য সেম টাইম শি অলসো অবজার্ভড দ্য গ্রোয়িং পলিটিক্যাল আনরেস্ট এইটা নতুন পয়েন্ট আমরা আজকে ডিসকাস করছি এটা মাথায় রাখতে হবে যে জায়গায় তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া সেটা পলিটিক্যালি একটা আনরেস্টের জায়গা ছিল স্টেবিলিটি ছিল না অস্থিরতা ছিল একটা অ্যান্ড যদি সমাজে অস্থিরতা থাকে আর সেই সমাজের অঙ্গ যদি তুমি হও তাহলে সেই অস্থিরতা কিন্তু তোমাকেও টাচ করবে তোমাকেও কিন্তু প্রভাবিত করবে শি অলসো অবজার্ভ অলসো বলছি কেন যেমন তিনি অবজার্ভ করেছেন দ্য রিচুয়ালস দ্য ট্র্যাডিশনস অফ দ্য ট্রাইবাল লাইফ যেমন তিনি অবজার্ভ করেছেন দ্য বিউটি দ্য রাদার আর্ট অফ নেচার এক্স্যাক্টলি সেইভাবে তিনি অবজার্ভ করেছেন দ্য গ্রোয়িং পলিটিক্যাল আনরেস্ট আনরেস্ট কথাটা এখানে মানে হচ্ছে অস্থিরতা অ্যান্ড সাফারিং অফ দ্য কমন পিপল ডিউ টু ইনসার্জেন্সি ইনসার্জেন্সি মানে হচ্ছে বিদ্রোহ অল দিজ ইস্যুজ ফাইন্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ইন হার পোয়েমস পোয়েম বলে নি পোয়েমস বলেছি অর্থাৎ শুধু মামাং ডাইয়ের স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার এই কবিতাটা নয় তার সকল কবিতাতে কিন্তু এই জিনিসগুলোর একটা প্রভাব আমরা পাই তাহলে তিনটে জিনিস তার কবিতাতে এক্সিবিটেড হয়েছে তার কবিতাতে পোর্ট্রেড হয়েছে তিনটে জিনিস ফার্স্ট দ্য পিকচার অফ নেচার যে নেচারের সান্নিধ্যে তিনি ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছেন সেকেন্ড হচ্ছে দ্য পিকচার অফ দ্য রিচুয়ালস অ্যান্ড দ্য ট্র্যাডিশনস অ্যান্ড দ্য কাস্টমস অফ দ্য ট্রাইবাল কমিউনিটি যে ট্রাইবাল কমিউনিটিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন অ্যান্ড থার্ড দ্য পলিটিক্যাল আনরেস্ট যেটাকে তিনি ছোট থেকে কিন্তু সেটাকে ক্লোজলি অবজার্ভ করেছিলেন এই তিনটে জিনিসকে তিনি তার কবিতার মাধ্যমে সুন্দর করে সেটাকে পরিবেশন করেছেন লেটার সি নেক্সট টাইম যাই চলে আসবি নেক্সট প্যারাগ্রাফে সরি দ্য নর্থ ইস্ট ইজিয়ান দ্য নর্থ ইস্ট রিজিয়ান এই যে আমরা বললাম না পলিটিক্যাল আনরেস্ট বা এই যে ইনসার্জেন্সি বলছি আমরা বিদ্রোহ বলছি কি সেই বিদ্রোহ কি সেই পলিটিক্যাল আনরেস্ট বা কি সেই বিদ্রোহ বা কি সেই ইনসার্জেন্সি লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নর্থ ইস্ট রিজিয়ান অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন এ সাইট সাইট ইন দ্য সেন্স এ স্পট এ প্লেস অব পলিটিক্যাল টেনশন ফর এ লং টাইম যারা একটুখানি নর্থ ইস্ট রিজিয়ানের হিস্ট্রি যদি একটু ঘাঁটি আমরা অফ লেট আমরা দেখব সেখানে কিন্তু একটা অশান্তির আবহাওয়া একটা অস্থিরতার একটা পরিবেশ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছে ফর এ লং টাইম দিস টেনশনস এক্সিস্ট কাদের মধ্যে এই সমস্যাটা কাদের মধ্যে এই জটিলতাটা বিটুইন দ্য স্টেটস অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিটুইন দ্য নেটিভস অ্যান্ড দ্য মাইগ্রেন্টস ফ্রম আদার পার্ট অফ ইন্ডিয়া মানে সেই অঞ্চলের যারা বাসিন্দা মাইগ্রেন্টস মানে যারা আদার পার্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে সেখানে এসছে তাদের মধ্যে একটা কন্টিনিউয়াসলি চলা যে বিদ্রোহ যে টেনশন সেটার ফলে একটা সামগ্রিকভাবে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ায় কিন্তু একটা আনরেস্টের পরিবেশ ছিল একটা ইনস্টেবল পজিশন ছিল একটা ইনসার্জেন্সির একটা কিন্তু আবহাওয়া ছিল দ্য ভায়োলেন্ট ক্লাসেস বিটুইন দ্য যেমন ধর এক্সাম্পল যদি দিই আজকে ধর আমি যদি জম্মু কাশ্মীরের বলি এখানে কোনো রকম কোনো রিলিজিয়ান বা কোনো রকম কোনো পলিটিক্স আমি যাচ্ছি না জাস্ট ইন অর্ডার টু গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল ইন অর্ডার টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন এ বেটার ম্যানার ধর এই জম্মু কাশ্মীরে যদি কথা বলি দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু আজকে জম্মু কাশ্মীরের যারা আঞ্চলিক লোক এবং সরকার তাদের মধ্যে কিন্তু একটা টাসেল একটা কনফ্লিক্ট চলছে কে ঠিক কে ভুল দ্যাট ইজ উই আর নো ওয়ান্ট টু র্যাদার পিন পয়েন্ট দ্যাট সেটা আমি করছিও না আমার যেটা বক্তব্য যে এই যে পলিটিক্যাল আনরেস্ট সারাক্ষণ দেখবি কারফিউ নেট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সিল করে দেওয়া হচ্ছে পেল্টিং অফ স্টোনস লিঞ্চিং এই যে এত রকমের ঘটনা চলছে যে কারণই হোক না কেন যারাই ঠিক হোক না কেন এটা কিন্তু সাধারণ লোক যারা ওখানে আছে তাদের লাইফ কিন্তু হ্যাকেলড হচ্ছে তাদের লাইফ কিন্তু নানা রকমের হিন্ড্রেন্সের মুখোমুখি হচ্ছে 
এটাকে আমরা বলছি ইনসার্জেন্সি এটাকে আমরা বলছি তোমার পলিটিক্যাল আনরেস্ট বা সোশিয়াল একটা প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন সোশিয়াল একটা ইনস্টেবল সিচুয়েশন এক্স্যাক্টলি নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াও কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই রকমই ইনসার্জেন্সি দেখে এসছে বা এই রকমই পলিটিক্যাল আনরেস্ট দেখে এসছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট মাইগ্রেন্টস যারা নেটিভস যারা তাদের মধ্যে কিন্তু এই রকম সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তাহলে মামং দাই যখন এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন ন্যাচারালি যখন তিনি বড় হবেন ধীরে ধীরে ম্যাচিউরিটি অর্জন করবেন এই জিনিসগুলো নিশ্চয়ই তার নজর এড়াবে না কারণ যখন সমাজে কোনোটা অস্থিরতা বা অস্থির পরিবেশ বিরাজ করে তখন সেটা শুধুমাত্র দুজন চারজন মানুষকে প্রভাবিত করে না সামগ্রিকভাবে সেই অঞ্চলে যতজন আছে প্রত্যেকটা মানুষেরই জীবন কিন্তু প্রভাবিত হয় তাহলে মামাং ডাইয়ের জীবনে যেমন নেচার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন তার ট্রাইবেল কমিউনিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ঠিক সেভাবে এই সোশিয়াল যে আনরেস্টটা বা পলিটিক্যাল যে এই আনরেস্ট বা এই ইনসার্জেন্সি সেটাও কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তার কবি সত্তার উপরে দেখো লেটার সি দ্য ভায়োলেন্ট ক্লাসেস ভায়োলেন্ট ক্লাস মানে বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই উত্তপ্ত যে সংগ্রাম ব্লাডি যে ক্লাসগুলো বিটুইন দ্য ইনসার্জেন্স অ্যান্ড দ্য আর্মি ইনসার্জেন্স মানে বিদ্রোহী অর্থাৎ এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে এক্সাক্টলি জম্মু কাশ্মীরের পিকচারটা ভালো করে বুঝতে পারলেই বুঝতে পারবি যেটা বর্তমানে চলছে দ্য ভায়োলেন্ট ক্লাসেস বিটুইন দ্য ইনসার্জেন্স অ্যান্ড দ্য আর্মি অর্থাৎ আর্মির সাথে বিদ্রোহীদের যে ভায়োলেন্ট ক্লাসগুলো হতো অলসো লেড টু ম্যাসিভ ব্লাড শেড প্রচুর রক্তকরণ হতো বোথ সাইড আর্মিদের দিকে বলো কি নেটিভসদের দিকে বলো ব্লাড শেড কিন্তু কমন ছিল একটা ভায়োলেন্ট অ্যাটমসফিয়ার একটা উগ্র পরিবেশ একটা ব্লাডি অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া দীর্ঘদিন ধরে ফেস করেছে অ্যান্ড বিইং এ ডটার অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কোয়াইট ন্যাচারালি মামং ডাই অলসো এক্সপিরিয়েন্সড দিস আনরেস্ট দিস ইনসার্জেন্সি অ্যান্ড দিস ইনস্টেবল কন্ডিশন ইন দ্য সোসাইটি দিস ইজ কনভেড কনভেড মানে এক্সপ্রেসড এক্সিবিটেড ইন দ্য পোয়েম বাই দ্য লাইন যেমন এই কবিতাটা দেখ মানে এই কবিতাটা মানে স্মল টাউনস অ্যান্ড রিভার এই কবিতাটা লাইন আছে যে লাইনটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো তিনি এই পলিটিক্যাল আনরেস্টের কথা বলছেন বা এই ভায়োলেন্ট ক্লাসের কথা বলছেন লাইনটা দেখবি এই কবিতারই লাইন জাস্ট দ্য আদার ডে সাম ওয়ান ডায়েড জাস্ট দ্য আদার ডে এই তো সেদিন আরও একজন মারা গেল সো এখানে এই তো সেদিন আরও একজন মারা গেল এখানে একসঙ্গে দুটো জিনিস কিন্তু হাইলাইট করা হয়েছে কেউ মারা গেল এটা যেমন হাইলাইট করা হয়েছে আর এই মারা যাওয়াটা কতটা কমন অ্যাসপেক্ট ইন দ্য আইজ অফ দ্য পিপল অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া সেটাও দেখ হাইলাইটেড হয়েছে এই তো সেদিন আরও একজন মারা গেল দ্যাট মিন্স এই মারা যাওয়ার যে লিস্টটা এটা কিন্তু দীর্ঘ এবং এটা ভেরি কমন এবং এখানে এই মৃত্যুটা ভেরি কমন জিনিস যে কোনো জায়গাতে মৃত্যুটা কমন কিন্তু সেই মৃত্যুটা হয় রোগে অসুখে হয় বা ন্যাচারাল কারণে হয় বা বয়সজনিত কারণে হয় কিন্তু এখানে মৃত্যুর প্রমুখ কারণ কিন্তু হচ্ছে এই ইনসার্জেন্সদের সঙ্গে আর্মির যে ক্ল্যাশ এই পলিটিক্যাল আনরেস্ট এই সোশিয়াল ইনস্টেবল কন্ডিশন দিস এক্সপ্রেশন এই যে লাইনটা মেক্স ইট অ্যাপিয়ার অ্যাজ ইফ সাচ ডেথ ডিউ টু ইনসার্জেন্সি আর ভেরি কমন অ্যান্ড হ্যাপেন অলমোস্ট এভরি ডে এই লাইনটার মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি এই লাইনটার মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় ক্লিয়ার হয়ে যায় যে এই রকম ক্ল্যাশের ফলে এই রকম মৃত্যু এই জায়গায় একটা কমন অ্যাসপেক্ট একটা কমন জিনিস একটা ভেরি মানে সেই ডেলি রুটিনের একটা অঙ্গ আর কি আমি বলেছিলাম না লিটারেচার ইজ দ্য রিফ্লেকশন দ্য সোসাইটি এবং কবিতার মাধ্যমে কবি মানসিকতাটা বোঝা যায় এক্সাক্টলি দেখলো করে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কি চলছিল সেই সময় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার একটা যদি বলি অথেন্টিক পিকচার কিন্তু আমরা এই কবিতার মধ্যে পাবো যেমন নেচারও পাবো যেমন ট্রাইবাল কমিউনিটি রিচুয়ালও পাবো সেরকম এই পলিটিক্যাল আনরেস্টটাও কিন্তু আমরা পাবো দেখো দিস ইজ হাউ দ্য পোয়েটেস কনভেস দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য পিপল সাফারিং এইভাবেই কিন্তু তিনি সেই অঞ্চলের লোকেরা কীভাবে ইন্টেন্সলি সাফার করছিল সেটাকে পোট্রে করেছেন কনভে করেছেন এক্সিবিট করেছেন দ্য এক্সপ্রেশন ড্রেডফুল সাইলেন্স আবার একটা এক্সপ্রেশন আছে একটা ফ্রেজ আছে কবিতায় এগুলো সব কবিতার লাইন কিন্তু বোঝার চেষ্টা করবি এখন যদি আমরা বুঝতে পারি একটুখানি কবিতাটা পড়ার সময় টেক্সট ফলো করার সময় আরও সুবিধা হবে যেন এই লাইনটা না বোঝার কিছু নেই জাস্ট দ্য আদার ডে সাম ওয়ান ডায়েড এই তো সেদিন আরও একজন মারা গেল দ্যাট মিন্স দ্য পোয়েটেস ইজ ইয়ার রেফারিং টু দ্য ডেথস উইচ টুক বিকজ অফ দ্য ক্ল্যাশ বিটুইন দ্য ইনসার্জেন্স অ্যান্ড দ্য আর্মি তাদের মধ্যে যে ক্ল্যাশটা হতো তার ফলে যারা মারা যেত সেই মৃত্যুর কথা বলেছেন আবার সেই স্ট্যান্ডার্ডতেই ড্রেডফুল সাইলেন্স বলে আমরা একটা লাইন দেখবো ফ্রেজ দেখবো রাদার লাইন নয় একটা ফ্রেজ ড্রেডফুল
সাইলেন্স একটা বিউটিফুল অ্যাসপেক্ট অফ নেচার যেটাকে আমরা পজিটিভ বলে কনসিডার করি কিন্তু তার আগে একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয় দেখ ড্রেডফুল সাইলেন্স ভয়ঙ্কর মারাত্মক সাইলেন্স এই যে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা ইউজ করা হলো সেটা কি রেফার করে কি ইঙ্গিত করে রেফার্স টু দ্য কারফিউজ আফটার সাচ ক্লাশেস অর্থাৎ এরকম কোনো ক্লাশ হয়ে গেলেই এরম রক্তপাত হলেই এরম ভায়োলেন্ট ক্লাশ হলেই সাথে সাথে কারফিউ লাগু করে দেওয়া হতো কারফিউ আমরা জানি যেখানে রাস্তায় কাউকে বেরোনো বন্ধ রাস্তায় বেরোলেই যেখানে গুলি করে দেওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার ফলে ভয়ে কেউ রাস্তায় বেরোতো না এবং দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এইরকম রাস্তায় ঘাটে পথে বাজারে ড্রেডফুল সাইলেন্স কিন্তু একটা অবজার্ভ করা যেত অর্থাৎ এই দুটো একটা লাইন একটা ফ্রেজ এই দুটো লাইনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ায় যে পলিটিক্যাল আনরেস বা সোশ্যাল ইনস্টেবিলিটি যে এক্সিস্ট করতো সেটা ব্রিলিয়েন্টলি বুঝতে পারছি কিনা বল আমাকে আজকে আমরা এই জিনিসটাই কিন্তু জম্মু কাশ্মীর এক্সাম্পল বারবার দিচ্ছি কারণ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার এই সোশিও পলিটিক্যাল যে পিকচারটা সেটা আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না অনেকেই ওয়াকিবহল নই জম্মু কাশ্মীরের ব্যাপারটা যেহেতু রিসেন্ট ঘটছে সেহেতু আমরা সবাই জানি এটা এটা বুঝতে পারলেই কিন্তু নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার এই পিকচারটা আমরা বুঝতে পারবো ভেবে দেখ কী হয় পেল্টিং হলো স্টোন পেল্টিং গুলিবর্ষণ হলো লিঞ্চিং হলো কেউ মারা গেল আর্মির পক্ষে হোক ইনসার্জেন্সিদের পক্ষে হোক যেই মারা যাক না কেন কারফিউ লাগি করে কাউ করে দেওয়া হলো এবং সারা এলাকা জুড়ে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা একটা ড্রেডফুল সাইলেন্স কোথাও কেউ নেই চারিদিকে যেন নির্জন একটা একটা যেন সেই ডেজার্টেড কন্ডিশন এক্স্যাক্টলি এই রকম ক্ল্যাশ দেখে দেখে এই রকম ডেথস দেখতে দেখতে এই রকম ডেডফুল সাইলেন্স দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন মামাং দাই সে কারণে সেইগুলোকে তার কবিতার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন বা ফুটিয়ে তুলেছেন দ্য এক্সপ্রেশন ডেডফুল সাইলেন্স রেফার্স টু দ্য কারফিউজ আফটার সাচ ক্লাশেস অর্থাৎ এই প্যারাগ্রাফটা পড়ে আমরা এইটুকু বুঝলাম যে মামাং ডাই এ স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার বা তার অন্যান্য কবিতায় একসঙ্গে তিনি তিনটে জিনিসকে ফুটিয়ে তুলেছেন ফার্স্ট যদি হয়ে থাকে দ্য বিউটিফুল পিকচার অফ নেচার সেকেন্ড যদি হয়ে থাকে দ্য ট্রেডিশনস দ্য কাস্টমস দ্য মিথস দ্য ফোকলোর্স অফ দ্য ট্রাইবাল কমিউনিটি থার্ড কিন্তু হচ্ছে দ্য পলিটিক্যাল আনরেস্ট অ্যান্ড দ্য সোশিয়াল ইনস্টেবল কন্ডিশন উইচ দ্য নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ান পিপল হ্যাড টু ফেস ফর এ লং টাইম দ্য নিউমারাস মার্ডার্স দ্য ড্রেডফুল সাইলেন্স দ্য সাফারিং দ্য প্যাথেটিক সাফারিং দ্য পেনফুল কন্ডিশন অফ দ্য পিপল অফ দ্যাট এরিয়া that is also getting exhibited through this poem of mamang dai let us now come to the third paragraph kobitar dekh asta asta amra bojhar chesta korchi the human life therefore is temporary yes a political unrest er madhye a social instable condition er madhye tini ekta sobche natural element ke sobche ekta shabhabik ekta element ke tule dhorchen jeta hocche transitoriness of human life দেখ কিভাবে পলিটিক্যাল আনরেস্ট সোশিয়াল ইনস্টেবিলিটি নেচার সব একসঙ্গে গুলি গুলি যাচ্ছে এখানে একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে এখানে যেমন এই যে ডেথ লাইফ কতটা ট্রানজিটারি এটা যদি আমরা ভাবি পলিটিক্যাল আনরেস্টের দিকতে ভাবতে পারি ক্লাসের দিকতে ভাবতে পারি যে কোনো সময় যে কোনো মানুষের প্রাণ যেতে পারে বা যাচ্ছিল সেই কারণে বলা হতে পারে যে লাইফ ইজ ট্রানজিটারি হিউম্যান লাইফ ইজ টেম্পোরারি এফিমারেল এক্স্যাক্টলি আবার যদি আমরা নেচারের দিক থেকে ভাবি নেচারের সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ মটাল এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ টেম্পোরারি সব কিছু এই জগতের কিন্তু এফিমারেল ট্রানজিটারি টেম্পোরারি ক্ষণস্থায়ী সীমিত যার অস্তিত্ব অল্প দিনের যার স্থায়িত্ব বুঝতে পারছি কথা নেই কি বলছি দ্য হিউম্যান লাইফ দেয়ার ফর ইজ টেম্পোরারি এফিমারেল এফিমারেল মানে ক্ষণজীবী যেটা ট্রানজিটারি বলি ক্ষণস্থায়ী বিকজ ইট এন্ড সো সুন এই যে ধর হিউম্যান লাইফ ইজ ট্রানজিটারি বিকজ ইট এন্ড সো সুন এই লাইনটাকে আমি ভায়োলেন্ট ক্লাসের দিক থেকেও পলিটিক্যাল আনরেস্টের দিক থেকে এক্সপ্লেন করতে পারি আবার এটা একটা ন্যাচারাল অ্যাসপেক্ট ন্যাচারাল ফেনোমেনান এই দিক থেকে এক্সপ্লেন করতে পারি তার কবিতার মাধ্যমে তিনি এই তিনটে থিমকে কিন্তু একসঙ্গে মিশিয়েছেন দ্য স্পিকার কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট মানে কি বৈপরিত্য অপোজিটটা দিস প্যারিসেবিলিটি অফ হিউম্যান লাইফ এই যে মানুষের জীবন কতটা ক্ষণস্থায়ী প্যারিসেবল বা নষ্ট হয়ে যায় এটাকে তিনি কন্ট্রাস্ট করেছেন উইথ দ্য পারমানেন্স অফ রিচুয়ালস অ্যান্ড নেচার দেখেছিস নেচার আর রিচুয়াল পারমানেন্ট হিউম্যান লাইফ ক্ষণস্থায়ী কন্ট্রাস্টটা বুঝতে পারছিস হিউম্যান লাইফ নো ম্যাটার হু এভার ইউ আর আমরা তো এলিজিতে পেয়েইছি আমরা মনে আছে নিশ্চয়ই দ্য বোস্ট অফ হেরাল্ড্রি দ্য পাম্প অফ পাওয়ার অল দ্যাট বিউটি অ্যান্ড ওয়েলথ এভার গেম লিডস বাট টু দ্য ইনএভিটেবল আওয়ার মনে আছে নিশ্চয়ই তুমি যেই হও না কেন যত পাওয়ারফুল হও যত বিউটিফুল হও যত ইম্পর্টেন্ট হও যতই ম্যান অফ পাওয়ার ওর পজিশন হও না কেন 
the ultimate destination of every human being is death and death is the only truth the absolute truth in the life of a human being tale manusher jiboner ei perishable byapar ta ei death byapar ta very common ar opor dike jodi amra nature bhabi culture bhabi tradition bhabi tale kintu seta permanent bebe dekhechi lokkho kore ekbar dhor christian culture e manush mara gele take samadhisto kora hoy muslim culture e samadhisto kora hoy hindu culture e take porano hoy ei je culture ta jodi boli ei je tradition ta ba ritual ta boli eta koto din dhore chole asche হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলে আসছে কিন্তু মানুষের লাইফ ট্রানজিটারি কন্ট্রাস্টে বুঝতে পারছিস নেচার ভাব যদি আমি গঙ্গা নদীর কথা বলি হাজার হাজার বছর ধরে সেটা প্রবাহিত হচ্ছে যদি আমি জঙ্গলের কথা বলি মাউন্ট এভারেস্ট কথা বলি তাহলে নেচার আর এই ট্র্যাডিশনস তারা হচ্ছে পারমানেন্ট আর তার সঙ্গে কন্ট্রাস্ট করা হয়েছে হিউম্যান লাইফকে যেটা হচ্ছে প্যারিসেবল যেটা হচ্ছে ট্রানজিটারি এবং একটা লাইনও আছে কবিতায় দেখবি যেখানে সুন্দরভাবে তিনি এই ব্যাপারটাকে বুঝিয়েছেন দেখবো আমার সেই লাইনটা এই এই আজকের ক্লাসটা খুব মন্দির শুনবি কিন্তু আজকে শুধুমাত্র আমার মামাং ডাইকে নিয়ে আলোচনা করছি না সেটা তো হচ্ছেই এবং তার সঙ্গেও যেটা বেশি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কবিতাটার বিষয়গুলো কবিতার লাইনসগুলো আমরা কিন্তু এখানে একটু একটু করে বোঝার চেষ্টা করছি ট্রাইবাল রিচুয়ালস হ্যাভ বিন ইন এক্সিস্টেন্স সিন্স টাইম ইম মেমোরিয়াল সত্যি তো এই ট্রাইবাল রিচুয়ালসগুলোর এক্সিস্টেন্স অস্তিত্বটা কতদিনের সেটা মনে রাখাও যাবে না টাইমস ইম মেমোরিয়াল মানে যতদিন থেকে আছে সেটা স্মরণও নেই কারণ বহু প্রাচীন কাল থেকে আসে দে হ্যাভ বিন পাস ডাউন ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু অ্যানাদার থাউজেন্ডস অফ ইয়ার এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন এটা হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবেই এটা রিলে রেসের মতো এগিয়ে যাচ্ছে ফাদার উইল টিচ ইট বা গ্র্যান্ড ফাদার উইল টিচ ইট টু হিজ সান দ্য ফাদার উইল টিচ ইট টু হিজ সান অ্যান্ড লাইক দিস দ্য ট্রেডিশনস দ্য কাস্টমস দ্য রিচুয়ালস এগুলো কিন্তু চলতেই থাকে ভেবে দেখবি যে কোনো ট্র্যাডিশনের কথা বল যে কোনো কাস্টমের কথা বল যদি আমি রোজার কথা বলি সয় বারাত গেল সয় মাত্র এই ট্র্যাডিশন যখন একজন মুসলিম ছেলে জন্ম না সে জানে না সে তার বাবার কাছ থেকে শিখছে তার বাবা আবার তার দাদুর কাছ থেকে শিখেছিলেন আমরা আবার শিখছ না আমরা আমার সন্তানদের শেখাবো যদি আমরা শিবরাত্রির কথা বলি আজকে সেম সেম এই ট্র্যাডিশনসগুলো এই কাস্টমসগুলো এই রিচুয়ালসগুলো কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কিন্তু এগুলো প্রসারিত হয় কিন্তু হিউম্যান লাইফ সেটা হচ্ছে ট্রানজিটারি এফিমারেল দাস দে হ্যাভ এ শর্ট অফ পারমানেন্স দে মানে এখানে ওই রিচুয়ালসগুলো ইন কন্ট্রাস্ট টু দ্য হিউম্যান লাইফ উইচ ইজ কট ইন এ ভিসিয়াস সাইকেল অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ হিউম্যান লাইফ কীরকম একটা সাইকেল লাইফ ডেথ আবার লাইফ আবার ডেথ তাহলে হিউম্যান লাইফ কিন্তু এই লাইফ আর ডেথের এই ভিসিয়াস সাইকেল এই যন্ত্রণাদায়ক সাইকেলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আসে কিন্তু ট্র্যাডিশনস তার কোনো ডেথ নেই সেটা পারমানেন্ট সেটা চলতেই থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম একটা প্রজন্মের পর আরেকটা প্রজন্ম এইভাবে সেটা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলে আসছে জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং এই যে ধর আমরা যদি বলি ওয়ার্শিপিং ফায়ার হোম যজ্ঞের যদি কথা বলি আমরা ভেবে দেখ একবার আমরা পেয়েছি আলবিরুনির ইন্ডিয়াতে আলবিরুনির ইন্ডিয়া কোন সময়কার ইন্ডিয়ার কথা তুলে ধরছে আর আজকে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া এখনো পর্যন্ত বল আমাকে হোম যজ্ঞ ফায়ার এইসবের গুরুত্ব আছে না নেই হিন্দু কালচারে কত প্রজন্ম এই এক হাজার বছরে এসেছে গেছে লাইফ ডেথ লাইফ ডেথ ভেবে দেখ কতগুলো প্রজন্ম কতগুলো পুরুষ তারা এফিমারেল তারা ট্রানজিটারি কিন্তু এই রিচুয়ালস এই ট্র্যাডিশনস এটা কিন্তু যেমনকার তেমন রয়ে গেছে আজ থেকে আরও এক হাজার পর বছর পরেও আমাদের মতন পনেরোটা ষোলোটা প্রজন্ম হয়তো শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তখন ও ট্র্যাডিশনস কিন্তু থেকে যাবে এটাকেই উনি কন্ট্রাস্টটা করেছেন দেখবি লাইনটা একবার কবিতার লাইফ অ্যান্ড ডেথ লাইফ অ্যান্ড ডেথ রিপিট করেছেন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই লাইফ অ্যান্ড ডেথ লাইফ অ্যান্ড ডেথ রিপিট করা মানে কি আরও বেশি তীব্র আরও বেশি জোর দেওয়া ইন্টেন্সিফাই করা অর্থাৎ হিউম্যান লাইফ একটা ভিসিয়াস সাইকেল আবদ্ধ হয়ে আছে যার নাম হচ্ছে লাইফ ডেথ লাইফ ডেথ ওনলি দ্য রিচুয়ালস আর পারমানেন্ট লুক অ্যাট দিস লাইন এটা কবিতার লাইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ লাইফ অ্যান্ড ডেথ ওনলি দ্য রিচুয়ালস আর পারমানেন্ট মানে কি হিউম্যান বিংস তারা পারমানেন্ট নয় তারা এই ভিসিয়াস সাইকেল আবদ্ধ হয়ে আছে লাইফ অ্যান্ড ডেথ লাইফ অ্যান্ড ডেথ কিন্তু রিচুয়ালস যেগুলো কাস্টমস যেগুলো সেগুলো কিন্তু পারমানেন্ট দ্য স্পিকার অলসো গিভস সাম ইনস্টেন্স অফ প্রিভ্যালেন্ট রিচুয়ালস কি তার কবিতায় তিনি কতগুলো আদি ট্রাইবের রিচুয়ালসও প্রিভ্যালেন্ট মানে যেগুলো অস্তিত্ব ছিল সেই সময় সেগুলোর কথাও তুলে ধরেছেন ফর এক্সাম্পল শি মেনশনস দ্য রিচুয়াল অফ প্লেসিং দ্য ডেড উইথ দ্য হেড পয়েন্টিং ওয়েস্ট ওয়ার্ডস তাদের আদি ট্রাইবে যখনই কেউ মারা যেত তাদের মাথাকে ওয়েস্ট ওয়ার্ডে রেখে তাদেরকে সমাধি
when their soul rises it would go towards the golden east jate kore tara golden east er dike jay golden east mane hocche heaven tar dharona chilo ritual mane tai ritual mane ki protha tar dharona chilo ki o mara gele tader mritodeho ke jodi westward direction e chuiye rakha hoy tara shei khetre tara heaven receive korbe tader soul heaven e jabe ebong shei karone tara ei tradition ke bochorer por bochor dhore follow korto ebong otai uni dekhachen example diye যে আমার মতন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ান একজন মহিলা বা পুরুষ কতবার জন্ম নিয়েছেন মারা গেছেন জন্ম নিয়েছেন মারা গেছেন কিন্তু এই ট্র্যাডিশনটা পারমানেন্টলি কিন্তু রয়ে গেছে অর্থাৎ প্রমাণ করা গেল হিউম্যান বিইংস তারা কিন্তু আবদ্ধ তারা আটকে আছে তারা ফেসে আছে ওই বিশিয়া সাইকেল লাইফ আর ডেথের মধ্যে কিন্তু রিচুয়ালসগুলো রিচুয়ালসগুলো কিন্তু পারমানেন্ট সেগুলো ইটার্নাল সেগুলো কিন্তু চিরন্তন এই জিনিসটা তিনি প্রমাণ করলেন তার এই লাইনের মাধ্যমে অর্থাৎ দেখ যে চার পাঁচটা লাইন বা ফ্রেজ আমরা দেখলাম তার মাধ্যমে আমরা কী পাচ্ছি ভেবে দেখবি একবার আমরা অলরেডি পেয়েছি যেটা সেটা হচ্ছে তোমার ওই পলিটিক্যাল আনরেস্ট সোশিয়াল ইনস্টেবিলিটি ইনসার্জেন্সদের সঙ্গে যে গভর্নমেন্টের যে ভায়োলেন্ট ক্ল্যাশ সেটা পেয়েছি আমরা জাস্ট দা আদার ডে সামন ডায়েট ড্রেটফুল সাইলেন্স এটাতে পেলাম আবার দেখো যে ট্রাইবাল কমিউনিটির যে রিচুয়ালসগুলো সেগুলোকে যে তুলে ধরা সেগুলো যে পোট্রে করা সেটা দেখলাম আমরা এখানে যে লাইফ অ্যান্ড ডেথ লাইফ অ্যান্ড ডেথ এই ভিসিয়ার সাইকেলে হিউম্যান বিংসরা ফেসে আছে কিন্তু রিচুয়ালস পারমানেন্ট তার রিচুয়াল একটা এক্সাম্পেলও তিনি দিয়ে দিলেন যে আদি ট্রাইবের মধ্যে কোন রিচুয়ালসের প্রিভ্যালেন্স ছিল সেই সময় অস্তিত্ব ছিল এবং সবচেয়ে বড় একটা ন্যাচারাল পিকচার আমরা পেয়েছি দেখ ন্যাচারাল পিকচার বলতে শুধুমাত্র গাছপালা জঙ্গল পাখি সমুদ্র পাহাড় এগুলোই নয় ন্যাচারাল পিকচার মানে এই যে ট্রানজিটারিনেস অফ হিউম্যান লাইফ এটাও কিন্তু এই ফিচার অফ নেচার এটাও কিন্তু এই নেচারেরই বৈশিষ্ট্য এটাও কিন্তু পিকচার অফ নেচার আশা করি কবিতাটা মোটামুটি বুঝতে পারছি আমরা আইডিয়াটা ক্লিয়ার হচ্ছে কিছুটা হলো যে কী কী পেতে চলেছে এই কবিতায় মাথায় রাখবি তিনটে থিম পিকচার অফ নেচার অ ন্যাচারাল ফেনেমার দ্য রিচুয়ালস দ্য কাস্টমস দ্য ট্রাডিশনস অফ দ্য ট্রাইবাল কমিউনিটি অ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল আনরেস্ট অ্যান্ড দ্য সোশিয়াল যে ইনস্টেবল কন্ডিশন বিকজ অফ দ্য ভায়োলেন্ট ক্ল্যাশ বিটুইন দ্য ইনসার্জেন্ট গ্রুপ অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট let us come to the next paragraph she celebrates the rich culture and rituals of the northeast region shabhi kotha celebrate korechen udjapon korechen highlight korechen ekhane culture gulo rituals gulo rich mane ki samriddho je culture rituals of the northeast region orthat tar ei kobita ekta amra bolte pari encyclopedia er moton dictionary er moton jemon dictionary ki kore tomar je kono ojana word jeta meaning tumi jano na সেটা তোমার সামনে তুলে ধরবে হিস্ট্রি বই যেমন কি করে যে তথ্যগুলো আমাদের জানা নেই সেগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে একটা লিটারেচারের পিস সেটা পোয়েম হোক ড্রামা হোক নভেল হোক বা যাই হোক সেটাও কিন্তু সোশিয়াল হিস্ট্রির মতন অর্থাৎ যে সমাজে আমি বিলং করি না বা যে সময় আমি ছিলাম না বা যে জায়গার লোক আমি নই যে জায়গার সম্বন্ধে আমার সম্মুখ ধারণা নেই সেই জায়গার সম্বন্ধে সেই জায়গার লোকদের সম্বন্ধে সেই জায়গার কালচার রিচুয়াল ট্র্যাডিশন যদি জানার ইচ্ছে আমার থাকে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সোশ্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া হচ্ছে লিটারেচার অফ দ্যাট এরিয়া এবং সেই রকমই একটা এনসাইক্লোপিডিয়া হচ্ছে এই কবিতা মামং ডায়েত স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার এই কবিতার মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো দ্য রিচ কালচার অ্যান্ড দ্য রিচুয়ালস অফ দ্য নর্থ ইস্ট রিজিয়ান হাও এভার দ্য স্পিকার অলসো এক্সপ্রেসেস এ ফিলিং অফ ল্যামেন্ট কিন্তু একটা তিনি একটা ল্যামেন্টেশনের কিন্তু পরিবেশ আমরা পাচ্ছি একটা অনুতাপ একটা দুঃখেরও কিন্তু আমরা অ্যাটমসফিয়ার পাচ্ছি বিকজ দিজ পেরিনিয়াল রিচুয়ালস পেরিনিয়াল মানে ইটার্নাল পেরিনিয়াল মানে ইটার্নাল চিরন্তন অলরেডি পেয়েছি আমরা হিউম্যান লাইফ ইটার্নাল সরি হিউম্যান লাইফ হচ্ছে মটাল আর রিচুয়ালস হচ্ছে ইটার্নাল বা ইমটাল দেখো অ্যান্ড ট্র্যাডিশনস আর থ্রেটেন্ড বাই দ্য সো কল্ড মডার্নাইজেশন মনে আছে নিশ্চয়ই কালকে বলেছিলাম যে শি ডিড নট লাইক মডার্নাইজেশন অর আরবানাইজেশন তার কারণ তার মনে হয়েছিল মডার্নাইজেশন আরবানাইজেশন হচ্ছে এমন দুটো টার্ম যেখানে ওল্ড ট্র্যাডিশনস কাস্টমস এগুলো সমস্ত কিছুকে এক্সটেন্ড করে দিয়ে অ্যাবলিশ করে দিয়ে তার উপর গড়ে তোলা হয় এই মডার্নাইজেশনের ভিত বা আরবানাইজেশনের ভিত তিনি আতঙ্কিত ছিলেন তিনি আশঙ্কিত ছিলেন যে এই মডার্নাইজেশন এবং এই আরবানাইজেশন নামে দুটো যে মনস্টার এই মনস্টারগুলো হয়তো এই পেরিনিয়াল ইটার্নাল যে রিচুয়ালসগুলো সেইগুলোকে হয়তো শেষ করে দেবে থ্রেট হিসাবে দেখছিলেন লাইনটা আবার দেখবি এ ফিলিং অফ ল্যামেন্টেশন বিকজ দিজ ইটার্নাল রিচুয়ালস and traditions are threatened by the so called modernization thus he says ebong dekh abar kobita line ei kotha taro kobita line explanation pabi 
स्मॉल टाउन्स गो विथ एंगजाइटी फॉर द फ्यूचर देखे जी स्मल टाउन्स स्मल टाउन्स मैंने कौन टाउन गो कथा द नर्थ इस्ट रिजियन कथा अरुणाचल प्रदेश इटानगर कथा नर्थ इस्ट रिजन रिजियन जो छोटो छोटो ग्रामगुलो छोटो छोटो जो शहरगुलो जेखने प्रत्येक शहर निजस्व ट्राइब्स आजस्व रिचुअल्स आईगुलर एंगजाइटी एंगजाइटी नेगेटिव वार्ड गो उथथ एंगजाइटी फर द फ्यूचर अर्थात स्मल टाउन्सगुल भविष्य क्यों से ही नहीं तरह आशंकित आद स्मल टाउन्सगुल्लो एक्सिस कर इन द फ्यूचर आदो ये स्मल टाउन्सगुल ट्रेडिशनगुल कलचार्सगुलो सेगल एक्सिस कर ना सेगल एक्सटिंग हो जाए अरबानाइजेशन फले मडार्नइजेशन फले से हेतु एक एंगजाइटी क्ज कर एंगजाइटी तो स्मल टाउन नय एंगजाइटी ये स्मल टाउन बसिंदारा अर्थात ममंग दायर मतन लोके तो उन्नी एखे पोइटिक जो रेटोरिकल फिगार बी मैं पार्सनिफिकेशन से यूज कर स्मल टाउन्स गो उथथ एंगजाइटी फर द फ्यूचर स्मल टाउन्सगुलो जान एंगजाइटी मैं आतंकित ता दुश्चिंत भूग से जो फ्यूचारे कि तर एक्सिसटेंस थे ना तरा मडार्नइजेशन आर्बानाइजेशन जो पदतले दुई मन्स्टर पदतले ता चापा पड़े जाए थ्रू हार पॉइंट द पोएट इज इनफैक्ट ट्राइज टू सिक्योर दिज रिचुअल्स अगेंस्ट देवस अफ टाइम अर्थात ये कवितार माध्यम क्यों करते चाहिए हमें जी लाइफ इज शर्ट आर्ट इज लंग अलरेडी हमें देखे एडम स्पेंसर कविता सर नम्बर सेवेंटी फाइव जो ह्यूमैन लाइफ से शर्ट आज आसे कल नहीं कंतु जदि कवित माध्यम साहित्यर माध्यम तुम को जिस के जी रेक कर जाओ से चिरंतन थक उद्देश्य ही आशंकार कारण ही कवितार माध्यम ए बाकी कवित माध्यम नर्थ इस्टियन रिजियन जो पीपलरा तर जो ट्राइबल कम्यूनिटी तर जो कस्टम्स तरह जो रिचुअल्स से अमर कर दी चाहिए जाते दिनों नष्ट ना हो जाए मडार्नइजेशन आर्बानाइजेशन एरा जी ग्रासो करे जाते आदि ट्राइब ट्राइबल कम्यूनिटी नर्थ इस्टार्न रिजियन जो न्याचरल पिक्चर से गो जाते दिन हारिए ना जाए परमानेंस दिखान तर कवित माध्यम देखो ये ट्राइज टू सिक्योर देखे जी रक्षा करा दिज रिचुअल्स अगेंस्ट देवस अफ टाइम इन दिस प्रसेस मेमोरि प्लेज एन इम्पर्टेंट रोल द नर्थ इस्टार्न ट्राइबल कम्यूनिटीज हाव लार्जलि फलोड एंड ओराल कलचार एम नर्थ इस्टार्न रिजने की होने विभिन्न जैगे देखी एक्चुअलि शुद्ध नर्थ इस्टार्न रिजन नए विभिन्न जो ट्राइबल विभिन्न गोष्ठी शुद्ध ट्राइबल क्या मानुदे जो कलचारगलो जो प्रथागुलो जो ट्रेडिशन्स जगू हमें बी रिचुअल्सगुलो से नियम आकार खूब कम बो लेखा थे नियम आकार हमें पढ़ी ना सेगल ओरलि मध्य ट्रांसमिटेड है बाबा ऐले के जाना ऐले तर सतान के जाना ये मौखिक भाव एगो क्योंकि प्रजन्म पर प्रजन्म धरे चलते थके आज के कथा बोल हिंदू हई मुस्लिम हई ख्रिश्चान हई हमें डेलि लाइफे नाना रकम ट्रेडिशन्स फलो करी ये सन्धे देवा शुरू कर पुष्पाजलि देवा शुरू कर रोजा रखा थे शुरू कर पचिस डिसेम्बर पालन करा शुरू कर इस्टार मानडे सेलिब्रेट करा शुरू कर यह समस्त जिसगो जी बी और हजार हजार जिस आल यो कि कौ को बी आकार पढ़े ना कि यो ओरलि मौखिक भावे हमें एक प्रजन्म पर प्रजन्म ट्रांसमिटेड हो निश्चय मौखिक भाव तो नर्थ इस्ट रिजियने ये कलचारगलो तर मध्य एक प्रजन्म पर आए प्रजन्मे मौखिक भाव में यो ट्रांसमिटेड होत पास होत तो से ही कारण आशंकित जदि ट्राइबल कम्यूनिटी एक्सिस ना कर ओरलि ट्रांसमिट हार को जैगा नहीं धीरे 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 जो समय एगोबे जो मडार्नइजेशन जो आर्बानाइजेशन ग्रास कर नर्थ इस्ट रिजियन के तत यो धीरे धीरे विलुप्त हो जाए तो से ही कारण सिक्योर कर उद्देश्य ये रिचुअल्सगुलो के ट्राइबल कम्यूनिटी के परमानेंस देर उद्योगे वेचार के चरंतन कर उद्देश्य कवित माध्यम यो के परमानेंस प्रमाण प्रदान कर देखो लोकर देखो हाव लार्जलि फलोड एंड ओराल कलचार इन हुईच देर मिथ्स फोकलोर्स कन्भेंशनस बिलीफ मैं तेज़ जो ट्रेडिशन्स कस्टम्स रिचुअल्स विश्वासगुलो और पास ओरलि मौखिक भाव पास करा फ्रम वन जेनारेशन टू अन्दार डाय ट्राइज टू रिकल दोज मेमोरिज फ्रम हार श्राइन अफ हैपी पिक्चार्स अंड कर भी अंड कर भी इन देंस टेक्सटाइल लाइन जेहतु श्राइन मैं एक्चुअलि बेदी है मैंने देवता के रखार जो जे बेदी यूज करा से श्राइन बोले अफ हैपी पिक्चार्स एखे हैपी पिक्चार्स मैं कौनटार कथा बार चाइल्डहुड हैपी मेमोरिजगुलो तर चाइल्डहुडे जख्त प्रकृतर सान्निध्य बड़े 
যখন এই ট্রাইবেল কমিউনিটির যে রিচুয়ালসগুলো যে কাস্টমসগুলো ক্লোজ কন্ট্যাক্টে বড় হয়ে উঠেছিলেন সেই ছোটবেলার স্মৃতিগুলোকে এখানে তিনি বলছেন চাইল্ডহুড মেমোরিজ বা হ্যাপি মেমোরিজ যেগুলো আর সাইন কেন বলা হলো সাইন মানে অ্যাকচুয়ালি দেবতা বা দেবী তাদের রাখার জন্য সাইন কি ইউজ করা হয় মানে একটা ঐশ্বরিক একটা উপাদান প্রদান করছেন অর্থাৎ এখানে দেখাতে চাইছেন কবি যে ছোটবেলার তার সেই স্মৃতিগুলো ছোটবেলার সেই তার ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ নেচার আর ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ট্রাইবেল কমিউনিটি সেইগুলো ছিল তার কাছে ঐশ্বরিক এক্সপিরিয়েন্স ডিভাইন এক্সপিরিয়েন্স আর আজকে সেগুলো কিন্তু একটা প্যাথেটিক এক্সপিরিয়েন্সে পরিণত হয়েছে বিকজ অফ দ্য অ্যাটাক অফ অর্গানাইজেশন বিকজ অফ দ্য ভায়োলেন্ট ক্ল্যাশ বিকজ অফ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য ইনসার্জেন্স অ্যান্ড দ্য আর্মি পেলাম এখানে আমরা লংগিং ফর দ্য পাস্ট পেয়েছিস দ্য নেচারে পিকচার পেয়েছি ট্রেডিশন পেয়েছি প্যান্থেজম পাবো একটু পরেই এখন দেখ আমরা পেলাম কি আবার না এখানে পেলাম কিন্তু লংগিং ফর দ্য পাস্ট অ্যান্ড ট্রাইজ টু মেক হার মেমোরি মোর পারমানেন্ট তার সেই ছেলেবেলার সেই ডিভাইন এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে ডিভাইন স্মৃতিগুলোকে তিনি পারমানেন্ট আকার দিতে চাইছেন বাই গিভিং ইট এ রাইটিং ফর্ম রিটেন ফর্ম ইন দ্য ফর্ম অফ দিস পোয়েম বুঝতে পারলি এবার কথাটা ঠিক এডভান্স পেন্সার যেমন উদ্দেশ্য কী ছিল এলিজাবেথ বয়েলকে ইমোটালাইজ কর তার লাভ স্টোরিকে ইটার্নাল করা কিন্তু তিনি রিয়েলাইজ করলেন হিউম্যান লাইফ ইজ শর্ট আজ আসিকাল নেই সেক্ষেত্রে তিনি তখন নির্ধারিত মানে নির্ণয় করলেন ডিসাইড করলেন যে কবিতার মাধ্যমে আমি আমার ভালোবাসা অমরত্ব প্রদান করব হয়তো আমাদের লাইফ হারিয়ে যাবে কিন্তু এই কবিতার মাধ্যমে আমাদের ভালোবাসা অমরত্ব লাভ করবে এক্স্যাক্টলি সেটাই উদ্দেশ্য তোমার মামং ডায়েট তার ছেলেবেলা সেই নর্থ ইস্ট রিজিয়ানের যে শান্ত পরিবেশ যে প্রাকৃতিক পরিবেশ যে কাস্টমস রিচুয়ালসগুলোর সান্নিধ্যে ক্লোজ কন্ট্যাক্টে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন যেগুলো বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এবং ফিউচারে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সেইগুলোকে তিনি পারমানেন্স একটা প্রদান করতে চাইছেন তার এই লেখার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি আমার কথা নিশ্চয়ই পরে প্যারাগ্রাফে চলে আসবি দ্য স্পিকার অলসো কন্ট্রাস্ট দ্য ট্রানজিটারি নেচার অফ হিউম্যান লাইফ অ্যান্ড এন্ডিভার্স উইথ দ্য ইটার্নিটি অফ নেচার এটা অলরেডি আমরা পেয়েছি পয়েন্টটা ইন দিস পোয়েম মানে হিউম্যান লাইফ ট্রানজিটারি আর নেচার হচ্ছে ইটার্নাল ইন দিস পোয়েম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ নেচার ইজ রিপ্রেজেন্টেড প্রাইমারিলি বাই দ্য রিভার এখানে নেচারের যে মুখ্য ছবিটা আমরা বারবার পাবো সেটা হচ্ছে রিভার যদি কবিতার নামের মধ্যে রিভার আছে ওয়ার এজ হিউম্যান ডেথস আর সো ফ্রিকুয়েন্ট দ্যাট দ্য রিভার ইজ ইমটাল ভেবে দেখবি নদীকে ভেবে দেখবি একবার কোন যুগে তার সৃষ্টি কখন তার জন্ম কেউ জানি না আমরা অবিরাম অবিরত ফ্লো হয়েই চলেছে ইমটাল উল্টো দেখি হিউম্যান লাইফ ভেবে দেখবি প্রজন্মের প্রজন্ম জন্ম নেয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম মারা যায় দেখো লক্ষ্য করে একবার কি বলা হচ্ছে লাইনটা দেখলে বুঝতে পারবি The river is immortal. Look at that. The river knows the immortality of water. Look at this. The river is the immortal. The river is the object, property, aspect of nature. At the same time, Khub Mondi ahi line go dek boi paramra. The human world is marked by sadness and stagnancy. Thik ki na bola ma ke. Human life mani sadness. Amu na ekta manu shekana dhaakat baar bana jar negative emotion nahi jar sadness nahi. Jake pathetic experience face kurta hai ni. যাকে ফেলিয়ার ফেস করতে হয়নি মানে শেক্সপিয়ার তো বলেইছেন ম্যাকবেথে লাইফ ইজ এ টেল টোল বাই অ্যান ইডিয়েট ফুল অফ সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি সিগনিফাইং নাথিং শুধু আমাদের লম্প জম্প চিৎকার চেঁচামেচি মিনিংফুল কিন্তু কোনো এক্সিস্টেন্স নেই মানে সারা জীবন শুধুমাত্র পেন অ্যাংজাইটি যন্ত্রণা এইগুলো কিন্তু আমাদের ভুগে যেতে হয় আর স্ট্যাগনেন্সি মানে কি এক জায়গায় থমকে আছি খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে সেটা কোথায় থমকে আছে এক জায়গা এখন লকডাউন বলে হয়তো আটকে আছে নাহলে এদিক থেকে ওদিক বাঁদরের মতন লাফিয়ে বেড়াই আমরা তাই না আনফর্চুনেটলি ইফ ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন এ ফিলোসফিক্যাল ম্যানার ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্যাট হিউম্যান বিংস আর রিয়েলি স্ট্যাগনেন্ট ইউলিসিস মনে করে দেখ মনে আছে ইউলিসিস কবিতাটা আমরা এক জায়গায় থমকে আছি একটা চাকাতেই আবর্তিত হচ্ছি দ্যাট ইজ আর্নিং মানি ইটিং হোর্ডিং অ্যান্ড স্লিপিং টাকা উপার্জন করা খাওয়া ঘুমোনো মজুত করা আবার উপার্জন করা তাহলে স্ট্যাগনেন্ট তো আমাদের লাইফ এক জায়গায় থমকে আসে অ্যাপার্ট ফ্রম মানি পাওয়ার পজিশন অ্যাপার্ট ফ্রম কমফোর্ট লাকজারি এই জায়গাতে আমরা থেমে আসি এর বাইরে কিন্তু কিছু যাই না আমরা তাহলে নেচারের সঙ্গে হিউম্যান বিংসের যদি ডিফারেন্স বলি আমরা অলরেডি একটা ডিফারেন্স তো পেয়েছিলাম নেচার ইটার্নাল ইমটাল পেরিনিয়াল উল্টো দিকে হিউম্যান লাইফ হচ্ছে কিন্তু এফিমারেল ট্রানজিটারি বা টেম্পারারি আর সেকেন্ড ডিফারেন্স আরেকটা গ্রেট ডিফারেন্স পেলাম আমরা নেচারের সঙ্গে হিউম্যান বিং এর হিউম্যান বিং হচ্ছে স্ট্যাগনেন্
এক জায়গা থমকে আসে আর নেচার যদি রিভারকে ভেবে দেখিস কত শহর পেরোচ্ছে কত অলিগলি পেরোচ্ছে কত নতুন এরিয়া পেরোচ্ছে ইভেন দেশের বাউন্ডারিও মানে না অনেক রিভার এক দেশ থেকে আরেক দেশে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে স্ট্যাগনেন্ট বলে কোনো জিনিস কিন্তু নেচার ফলো করে না দেখো দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ ভিগার অ্যান্ড মুভমেন্ট দেখেছিস একদিকে হিউম্যান লাইফ যদি ফুল অফ স্যাডনেস অ্যান্ড ফুল অফ স্ট্যাগনেন্সি উল্টো দিকে যদি আমরা বলি ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড ফুল অফ ভিগার ফুল অফ এনার্জি অ্যান্ড মুভমেন্ট মেন ডিফারেন্স স্ট্যাগনেন্ট মুভমেন্ট অপোজিট অপোজ মটাল ইমটাল স্যাড ভিগারাস দিস কন্ট্রাস্ট ক্যান বি অবজার্ভ ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট স্ট্যান্ড অফ দ্য পোয়েম প্রথম স্ট্যান্ড যেতেই আমরা কিন্তু এই কন্ট্রাস্টগুলো পাবো ওয়াইল দ্য স্পিকার্স হোম টাউন লাইজ কামলি অ্যামিট দ্য ট্রিজ and it's always the same dekhe jis always the same hometown that is the people always the same the dust is flying and the wind is howling down the gorge eta kobita line ache dekhbo amra details on text asbo bujha gache asha kori apoto ei obdi ei class ta amra ei obdi dekhbo important class ta je amader dutu paragraph baki thaklo ei pdf tar ei page tar seta dekhbo and text asbo amra to asha kori kobita ta tinte theme je exhibit kora hoyeche kichu ta holo clear hoyeche The first theme is obviously exhibiting the natural beauty. Second, the cultures, the customs of the tribe. Third, the political unrest and the social instability condition. Arunachal Pradesh, the actor of the picture, which is the most important thing to do with the modern and urbanization. The North East India actor is the most important thing to do with the modern and urbanization. The North East India actor is the most important thing to do with the modern and beautiful natural actor picture. The most important thing to do with the modern. সেটা কোথাও শেষ হয়ে যাবে এক্সটিংট হয়ে যাবে সেহেতু এই কবিতার মাধ্যমে তিনি সেটাকে পারমানেন্স দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি সেটাকে ইটার্নাল করার চেষ্টা করছেন ইট ইজ এ কাইন্ড অফ সোশ্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া হুইচ উইল এনেবল দ্য রিডার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিয়েল পিকচার অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া দ্য রিয়েল বিউটিফুল কালচারাল পিকচার অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া